Hola amigos y amigas de Savants, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos en el canal el análisis de Video Show, la que se ha convertido en la mejor aplicación para poder editar vídeos tanto en plataformas Android como también en iOS. ¿Por qué es la mejor? Bueno, pues supongo que pensaréis que si lo digo yo no es por nada y la verdad es que no lo es. Como sabréis, en el canal os he traído ya diferentes aplicaciones en estos meses o en estos años que llevamos y sin ninguna duda eh, os digo rotundamente que Video Show es la mejor porque incluye un montón, un montón de funcionalidades no solo de edición sino también para comprimir algunas de ellas muy interesantes para aquellos que grabáis eh, gameplays bueno pues una vez que habéis grabado el gameplay podéis pasarlo por este editor y aparte de recortarlo podéis añadirle por ejemplo música o ir narrando vosotros mismos lo que estáis viendo a la vez que estáis viendo eh, la, la, la partida que, que habéis grabado así que nada muy muy interesante un análisis back bastante exhaustivo y también como estáis viendo aquí abajo bastante largo porque bueno pues son muchas funciones voy a intentar no dejarme ninguna en el tintero entra luego y comenzamos con el vídeo Bueno, pues comenzamos ya con el análisis de Video Show, como no, abriendo la aplicación. Como veis aquí tenéis la interfaz, pero bueno, antes os digo que abajo en la descripción de este vídeo podéis encontrar lo, los links de descargas a, tanto para la versión de iOS, es decir, iPhone e iPad, como también para Android. Os pongo en el título cuál es cuál, así que os descargáis la que mejor os venga y directamente, bueno, pues eh, ya la instaláis. Eh, os suelo decir eso de que eh, la simpleza es sinónimo de, de perfección. Es decir, cuanto más simple sea una, una aplicación, pues a mi juicio suele ser mejor. Esta aplicación Video Show es muy simple. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que tiene muchísimas funciones, algunas realmente interesantes, que no suelen incluir la mayoría de editores de vídeo, ni para Android, ni tampoco para otras eh, plataformas más profesionales, como puede ser obviamente Windows, como puede ser el caso de Premiere o también de Final Cut. Os digo esto, bueno, sobre todo son las que nos aparecen aquí abajo. Vamos a empezar por estas. La primera sería la de ultra corte, que sería básicamente para que podamos coger y cortar. Vamos a coger uno de los vídeos de las capturas que os hice. Y vemos aquí, aquí aparece. Vamos a darle, vamos a pausar. Siempre que vayamos a editar un vídeo vamos a necesitar pausarlo. Y aquí directamente vamos a ir cogiendo los diferentes cortes. Si puedo, así... Y como estáis viendo, y le damos a añadir. Si veis, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que se ha añadido aquí abajo. Si pusiéramos otro, por ejemplo, aquí, directamente lo iría añadiendo, lo que haría convertirlo en tan solo un clip. Es decir, pasaríamos a tener todo un recorte, todo un vídeo, en este caso la captura de ese top de mejores juegos o de juegos con mejores gráficos de 2016 pues pasaríamos a recortarlo para que hubiera dos clips esta sería la opción de recorte como os digo vamos a ver al principio estas funciones que os digo que no son tan comunes ni mucho menos encontrarla en los editores de vídeo por eso que veáis el interfaz y digáis bueno aquí hay digamos tela y parece que es complicada pero realmente no lo es lo que pasa que es que trae muchas muchas funciones recorte rápido sería lo mismo solo que no vamos a poder ir añadiendo sino que directamente seleccionamos el, eh, el vídeo que sea en este caso por ejemplo cogemos el mismo pausamos como os decía siempre para poder editar y directamente lo único que vamos a tener que hacer es ir recortando le damos a tal y cuando acabemos aquí para exportarlo vamos a pasar a la siguiente comprimir vídeo ¿Qué haría esto bueno pues teniendo un vídeo por ejemplo como es el caso de esas capturas que yo hago con show que muchas veces me lo preguntáis con qué programa grabas con qué programa capturas para traer luego los vídeos al canal bueno pues lo capturo en show lo capturo en formato mp4 y bueno pues aunque mp4 es un muy buen formato para que sea comprimido y que no haya ningún tipo de problemas a la hora o sea que, que digamos tenga mucha calidad y que a la vez pues se eh, ocupe muy poco aún así tenemos esta opción que nos va a permitir comprimir más aún los archivos por último aquí tenemos pasar directamente un vídeo a mp3 nos vamos aquí en la parte izquierda y que nos encontramos aquí bueno pues nada más entrar en video show lo que nos va a pedir es que nos logueemos nos podremos loguear tanto con facebook como también con youtube porque es muy interesante la opción de youtube por lo menos a los que somos youtuber youtuber bueno pues porque gracias a esta opción vamos a poder directamente logueándonos con youtube eh, subir eh, nuestro el, el vídeo que estemos exportando en última instancia 
la, en última instancia, perdón, vamos a poder subirlo directamente a nuestro canal de YouTube sin necesidad de salirnos, de irnos a la aplicación de YouTube, nada, directamente cogemos y nos vamos. Como os decía, aquí en la barra, ¿qué más nos encontramos? Bueno, pues mensajes en la que nos va a llegar, pues distintos mensajes, aunque bueno, esto tampoco realmente eh, nos va a influir, me gusta, y algunos ajustes como pueden ser de la interfaz y tal. Eh, tendréis que saber que existe una versión premium, eh, nos va a exportar los vídeos en un formato inferior a 1080, en este caso a 720 punto que es HD pero no es Full HD. Y tampoco la versión que no es de pago, es decir, la versión que no es la Pro, la que no vamos a tener que pagar por ella, la que yo estoy usando en este momento, tampoco nos permitiría editar directamente los vídeos que grabemos en 4K. Lo que quizás tampoco sea algo tan común, por lo que tampoco vamos a tener la necesidad de adquirir esa versión Pro, por lo menos de momento. Vamos ya a lo que hemos venido que es a editar los vídeos. ¿Cómo vamos a editar los vídeos? Aquí nos aparece el cuadrante en el que vamos a tener las opciones, por así decirlo, más interesantes como bueno, editar vídeo tal y tal. Todo esto lo vamos a tener a la vez aquí. Bueno, excepto la de filmar vídeo, que bueno, pues va a servir obviamente para que podemos filmar un vídeo. Va a ser básicamente un... Eh, una cámara que nos va a venir integrada, vamos a poder ponerle filtros o incluso también meterle música directamente, pero bueno, como os decía vamos, eh, es que tiene muchísimas funcionalidades, vamos directamente a lo que nos importa que sería el caso de editar los vídeos, vamos a coger veis aquí que aparece y vamos a ir seleccionando los diferentes clips, por ejemplo este y este, vamos a darle a comenzar y directamente lo que nos haría es eh, juntarnos los diferentes clips, es decir, ahora mismo estaría uno detrás de otro. ¿Qué pasa si no queremos que nuestro clip se vaya a tan largo? Como estáis viendo, el conjunto de todos ocupa 9,55. Bueno, pues le damos aquí a duración y en duración vamos a poder seleccionar, vamos a poder seleccionar aquí recortar y al igual que os estaba diciendo esto de recortar, bueno, pues le vamos dando a aceptar. Ahora nos vamos con este, por ejemplo, recortamos o así a vista más o menos o también nos da aquí la opción de tiempo exacto en la que podríamos coger y si no sabemos la duración, el minuto exacto en el que queremos cortar, bueno pues tan sencillo como darle directamente aquí, poner lo que sea por ejemplo aquí en el, eh, yo que sé, pues vamos a poner aquí en el mm, 2 y aquí en el 0,3, entonces automáticamente... Bueno, pues nos quedaría así recortado. Le damos a aceptar y ya tan solo, pues como veis aquí, nos ocuparía 22 eh, segundos. Le damos aquí y ¿qué pasa? Bueno, pues aquí también vamos a poder seleccionar, ¿veis? Si lo dejo aquí pulsado, vamos a poder seleccionar el orden de los diferentes clips. El tema, bueno, ahora mismo le había dado yo aquí sin querer a este. Vamos a darle a ninguno. Estos son temas que vamos a poder tanto incluso descargarnos, pero bueno, yo realmente no es algo que yo utilice demasiado porque, bueno, pues como sabréis, yo los vídeos que utilizo, que subo al canal tampoco es que sean diferentes creativos, demasiado creativos, perdón, pero sí que sepáis que aquí, bueno, pues nos aparecen algunas cosillas guay que, no, que pueden ir delante de los vídeos y que pueden venir bien dependiendo de para qué usemos esta aplicación aunque bueno yo voy a pasar un poco de largo aunque aquí que sepáis que también bueno pues como se estaba diciendo tiene una tienda que nos podemos encontrar también nos aparece atrás pero aquí también está integrado esto aparte de la duración bueno pues como veis aquí vamos a poder también hacer zoom directamente para un momento que esto lo veréis mucho en youtubers que hacen así y quieren decir algo o, o, o fijarse en un detalle, bueno, pues hacen así, recortamos y luego volvemos al clip inicial. Podemos rotar, a cancelar, podemos, como se estaba diciendo, vamos a volver, eh, rotar, podemos también copiar el clip, ¿veis? Que ha salido aquí dos veces, vamos a ponerlo de nuevo bien. O vamos a poder también ponerlo en distintas velocidades con el consiguiente también sonido. Esto sí nos tardará un poquito más ya que va a necesitar renderizar dependiendo también de la cantidad o digamos del... Bueno, sí, la cantidad de, de procesador, de la cantidad de rendimiento 
que vuestro eh, dispositivo eh, móvil tenga o tablet con la que estéis montando, pues también nos va a tardar más o menos. Vamos a salirnos para seguir explicándoos. Como veis, la verdad es que es una aplicación, voy un poco rápido, supongo, y como siempre os digo, lo mejor es que la descarguéis, que veáis vosotros mismos cuál es... Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que, caracteriz, eh, lo que caracteriza a Video Show? Pero yo creo que estoy bas dejando bastante claro que una de las cosas que la caracteriza es eh, todas las cosas que podemos eh, añadir. Aquí nos encontramos con otra de las interesantes. Como os decía, vemos aquí música, le damos a música y directamente vamos a poder seleccionar distintas músicas. Tanto que tengamos en nuestro dispositivo aquí en canciones como algunas que nos deja Video Show que bueno pues también tiene un catálogo de música que nos va a servir sin derechos de autor. Vamos a darle atrás, vamos a volver. Aquí en historial vamos a ver por ejemplo las que hemos usado. Y bueno, pues vamos ahora a Edición Pro, que sería la última de las pestañas y la más, inter más interesante, perdón. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí vamos a tener tanto Editar Clip, que sería esto de nuevo, ah, como también ponerle distintos subtítulos. Vamos poniendo aquí, por ejemplo, aquí, Aceptar. Y veis cómo nos van apareciendo aquí los subtítulos, o sea, lo, al fin y al cabo lo podremos usar de tituladora. O también, bueno, aquí nos aparece para ajustar distintas fuentes, es, es decir, es que es tan grande el potencial que nos da esta aplicación que es casi imposible poder condensarlo, llevo ya 10 minutos y bueno, habréis visto alguna de las cosas que es capaz de hacer, que es capaz de hacer, pero bueno, pues hay muchísimos títulos, como decimos también, etiquetas en las que vamos a poder eh, seleccionar eh, incluso GIF, eh, pegatinas, GIF, yo no tengo aquí descargado o otras eh, fotografías, eh, es decir, es que es, son un montón de cosas, intento más o menos traeros de forma condensado todo, aquí también eh, música multimedia, que es lo que os estaba diciendo, pero multiformato sería la diferencia en que ahora aquí le damos a añadir música y vamos a poder seleccionar aquí qué parte queremos que conserve del vídeo original y qué parte queramos que, eh, digamos, suene por encima el volumen de esta aplicación. Salimos, le damos a aceptar y ahora nos vemos también esto ya más típico, el filtro, en el que vamos a poder seleccionar directamente un vídeo con el filtro, pero bueno, aquí no se va a apreciar tanto porque, como os decía, al fin y al cabo es un gameplay, así que bueno, pues se ve, pero... Tampoco se nota demasiado. Vamos a darle atrás y ya vamos a ir acabando. Algo que me ha gustado mucho esto. Y es que vamos a poder ir comentando el gameplay, que yo creo que esto es algo que os va a gustar mucho. Y vamos a darle aquí. Y es que en el momento en el que vayamos, tengamos man que estemos manteniendo este botón pulsado, vamos a poder ir narrando el, el, el juego que estemos jugando, algo que está bastante bien y que seguro que si vosotros os dedicáis a subir gameplays a YouTube, pues os va a venir más que bien. Así que nada, también podemos tener la opción, como os decía, aquí vamos a poder seleccionar si queremos que se escuche más el juego o si se escuche más eh, nuestra voz, le damos aquí a OK. Y bueno, pues más cositas, transiciones, transiciones, las transiciones estaría el orden eh, preseleccionado al que hemos dado, aunque también le podremos aquí seleccionar directamente cuál posición. Y bueno, pues nos vienen aquí muchísimas, muchísimas opciones, como estáis viendo, de distintas transiciones, dependiendo del eh, momento en el que la queremos usar. También nos da la configuración por lote, en el que vamos a poder seleccionarlo cada vez que haya un corte, que, bueno, pues se quede esa mmm, configuración o ese efecto que hayamos elegido. Por último, tenemos la opción de añadir clip, que no sería más que si estamos a punto ya de acabar o, o queríamos editar un primer clip, luego ya cuando acabamos, terminamos la edición y editamos editamos el último de los clips o el siguiente clips para, bueno, pues si queremos un gameplay y hemos recortado en distintas fases, pues directamente. Una vez que tenemos ya todo, bueno, se me pasaba esta de dibujar, por cierto, que vamos a poder eh, hacerla así, por ejemplo, y bueno, eh, ya directamente nos va apareciendo eh, V y ahora le vamos a dar a ya exportar. Aquí le vamos a poder dar tanto a guardar, bueno, habéis visto dónde le he dado, ¿no? Le he dado... Aquí, a ver. Aquí. Y aquí, bueno, pues nos aparece que tenemos la opción tanto para subirlo directamente a Facebook, Messenger, YouTube, eh, Facebook, Instagram, etcétera, 
y bueno pues le damos a guardar en galería y directamente nos lo exportaría modo HD que tardaría más, esto al igual que a la hora de, de procesar el clip que estemos editando, es decir, dependiendo, bueno, vamos a darle a cancelar para salir, dependiendo de la potencia de vuestro dispositivo, así será más lenta o más, eh, más rápida lo que es la subida. Bueno, y veis que aquí también nos aparece la opción de participar en el concurso. ¿Qué significa esto? Bueno, pues si nos vamos atrás, si nos vamos al inicio de los inicios, nos vamos aquí y nos aparece que eh, son diferentes... Eh, eh, concursos que ellos le llaman contest que sería concurso en inglés y bueno pues lo que tenemos que hacer es por ejemplo aquí este sería el concurso el reto de eh, si te ríes pierdes es decir lo que tendréis es que subir un vídeo en el que expresarais esto o eh, de remix o uno que sería basado en remix de vídeos es decir de remezclar diferentes vídeos cuáles son los eh, las recompensas que podemos eh, obtener, bueno, pues aquí nos aparece al primero, por ejemplo, de este de si ríes ganas, o sea, de si ríes pierdes, pues sería 100 libras. Este, si no recuerdo mal, de todas maneras nos aparece aquí, si veis aquí nos aparece la descripción. Así que sepáis que aparte, si queréis también jugar, a, o sea, si que, aparte de, de editar los vídeos, eh, que sepáis que también tenéis la opción de poder ganar eh, un concurso como el que os aparecía aquí en el que os lleváis dinero, os lleváis casa así que salen aproximadamente dos cada mes, así que estadse atentos porque la, la verdad que la gente, bueno, pues está participando y podéis hacer bastantes cosas chulas con esta aplicación y además llevaros un dinerito, como os decía. Así que nada, eh, creo que ha quedado todo claro. Si tenéis algún tipo de problema, algún tipo de duda, me lo dejáis aquí abajo en los comentarios. Y nada, espero que os haya gustado y que en la medida que quepa haya podido, digamos, analizarlo todo porque es una aplicación que tiene mucho, 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 mucho que dar de sí y por eso os la traigo como mejor editor de vídeo para Android y también iOS eh, del año 2016. Así que como os decía, si os ha gustado, dadle a me gusta. Si desafortunadamente no os ha gustado, pues dadle a dislike, a no me gusta. Suscribirse al canal si queréis estar a la última en cuanto a aplicaciones, reviews de gadget, smartphone, etcétera, etcétera. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de Esavance.